हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दिन अदर वीडियो द सेकंड पार्ट ऑफ एक्सपोजर ट्रायंगल पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ शटर स्पीड एंड हाउ शटर स्पीड एक्चुअली वर्क इस पार्ट में हम बात करेंगे व्हाट इज़ अपर्चर हाउ अपर्चर एक्चुअली वर्क एंड अपर्चर का क्या रोल है आपकी फोर uh, में एंड आई जो है आपका वो कैसे काम करता है अपर्चर का मतलब है कि कितनी इंटेंसिटी पे आपकी लाइट आपके सेंसर पे पड़े दैट इज़ अपर्चर लेट सपोज अगर आप बिल्कुल डार्क रूम में हैं जिसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही उसमें आप एक हल्का छोटा सा होल करें तो उस छोटे से होल से ही लाइट आपके रूम के अंदर आ रही है अब उस लाइट से अगर आपको पूरा पूरे कमरे को कैप्चर करना है तो आपको लॉन्ग शटर स्पीड देनी पड़ेगी जो मैंने कहा था क्योंकि लाइट इंटेंसिटी बहुत कम है तो उस लॉन्ग शटर स्पीड का मतलब थर्टी सेकेंड एक मिनट फोर्टी सेकेंड डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन द रूम कि कितना बड़ा रूम है और कितनी लाइट वहाँ पे आ रही है अगर उस छोटे से होल uh, को अगर मैं बड़ा कर दूँ विंडो में अगर मैं बड़ी विंडो कर दूँ तो वो ही थर्टी सेकेंड कन्वर्ट होके आपकी वन पॉइंट टू हंड्रेड हो जाएगा और अगर मैं वो विंडो को एक पूरे दरवाजे के बराबर कर दूँ तो वन पॉइंट टू हंड्रेड आपका कन्वर्ट होकर वन पॉइंट फाइव हंड्रेड या वन पॉइंट थाउजेंड हो जाएगा सो दैट इज़ द वर्क ऑफ अपोच फर्स्ट फर्स्ट वर्क ऑफ अपोचर एक काम होता है कि कितनी इंटेंसिटी इंटेंसिटी पे कितने नो uh, no, कितनी रेंज में आपकी लाइट आपके सेंसर के ऊपर पड़े वो एक काम होता है सेकंड काम जो आपका अपोचर वो करता है वो है कि पीछे का बैकग्राउंड या आगे का फोरग्राउंड कितना ब्लर हो कितनी चीज़ें आपके शॉट में फोकस में आएँ और कितनी चीज़ें आप कि ब्लर आए लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे पीछे ब्लर करना है लाइक लाइक इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो तो इस वीडियो में पीछे जो ब्लर है वो बिकॉज ऑफ द अपर्चर बिकॉज आई एम यूजिंग टू अपर्चर टू या टू पॉइंट टू दैट्स वाई माई माई बैकग्राउंड इज़ ब्लर अगर मैं यही अपर्चर बढ़ा के एफ इलेवन कर दूँगा एफ थर्टीन कर दूँगा तो ये पीछे का ब्लर जो है वो डिटेल में आना शुरू हो जाएगा तो ये सारा काम भी अपर्चर करता है तो इसलिए जब आप पोर्ट्रेट्स देखते हो जब आप सेवेंटी टू हंड्रेड पे जब टू पॉइंट एट पर पोर्ट्रेट देखते हो तो वो काफी ज्यादा ड्रीमी लगते हैं काफी ज्यादा ब्लर बुके बहुत अच्छे बनाता है तो अपोचा का काम बुके बनाना भी है अपोचा का काम फोरग्राउंड बैकग्राउंड ब्लर करना भी है डिस्ट्रैक्शन कम करता है प्लस अगर आपके पास अवेलेबल लाइट बहुत कम है तो आपके सेंसर पे वो लाइट ज्यादा से ज्यादा पड़े आपकी शटर स्पीड कम यू नो थोड़ी कम सेकेंड के उस पर भी इंतराल पे भी अंतराल पे भी इंतराल नहीं अंतराल पे भी सॉरी तो उस चीज का जो सारा सेटिंग्स है वो आपका अपोचा काम करता है तो ये काम होता है मोस्टली आपका अपर्चर का कि आपके सेंसर पे कैसे कितने उस पर लाइट पड़े अब क्योंकि इनका सबका इंटर रिलेशन है एक दूसरे से शटर स्पीड का अपने अपर्चर से लाइट सपोज अगर मैं एफ टू पॉइंट एट यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी शटर स्पीड अगर वन पॉइंट फाइव हंड्रेड है और मैं अगर अपना अपर्चर बढ़ा के एफ इलेवन कर देता हूँ तो मुझे शटर स्पीड थोड़ी नीचे करनी पड़ेगी दैट इज दैट इज़ वॉट एक्सपोजर ट्राइंगल सो उससे एक्सपोजर ट्राइंगल पर आने से पहले लेट्स टॉक अबाउट आई एस ओ आई एस ओ मीन्स के आप यू नो कि आपकी जो फिल्म है आपका जो सेंसर है वो कितना सेंसिटिव हो टू वर्ड्स अ लाइट सेंसिटिव का मतलब ये है कि लेट uh, सपोज एक क्ले एक क्ले का अगर हम ढेरा रख दें और क्ले के ढेरा को ढेरा जो ढेरा हमने रखा है जो पार्ट है जो क्ले uh, का वो उसमें पानी की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो अगर आप उस पर हाथ मारोगे तो आप यू कैन सी के आपके हाथ की जो शेप है वो उस क्ले पे uh, प्रिंट हो जाएगी क्योंकि वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि वो आपके हाथ के प्रिंट को एकदम से यूँ मारने पे भी ले रहा है लेकिन अगर हम वही पानी की इंटेंसिटी बहुत कम कर दें तो आपको क्ले को थोड़ा देर तक दबाना पड़ेगा सो डैट आपके हाथ का इंप्रेशन उसके ऊपर पड़े सो so, यही काम आपके आई का है कि जो आपकी लाइट आ रही है चाहे कम टाइम के लिए आ रही है चाहे कम अपर्चर से आ रही है तो आपका जो सेंसर है वो कितना सेंसिटिव हो टू वर्ड दैट लाइट कि हल्की सी लाइट पड़ने पर भी वो उसको कैप्चर कर ले दैट इज़ द वर्क ऑफ आई एस यस आई अगर आप इंक्रीज करोगे तो आपकी फोरग्राफ्स में ग्रेन्स बढ़नी भी शुरू होंगी इसलिए दैट्स वाई यू नीड अ हायर एंड कैमरा जिनकी इंटेंसिटी जिनकी पावर बहुत अच्छी होती है आई हाई आई करने पे भी ग्रेन्स कम देने की लाइक लाइक सपोज अगर मैं स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करता हूँ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ या फिर मैं अपनी एस्ट्रो uh, फोटोग्राफी की बात करूँ तो वहाँ पर आई मेरे थर्टी से सिक्सटी तक होते हैं तो वहाँ पर आपके ग्रेन्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं क्योंकि वहाँ पर स्टार्स की विजिबिलिटी बहुत कम है स्टार्स आर नॉट टू ब्राइट एंड आपके कैमरा के पास इतना पावर नहीं होती कि वो उस 
कम डिम लाइट वाले सांस को के डिटेल्स को कैप्चर कर पाए दैट्स वाई वी नीड टू बम्प अप आर आई ताकि वो जो छोटे छोटे सांस भी हैं वो भी हमारा सेंसर कैप्चर कर ले सो दैट इज़ द ओवरऑल वर्क ऑफ आई एंड अपोचर तीसरे पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि वॉट इज़ एक्सपोजर ट्राइंगल एक्चुअली नाव यू नो वॉट इज शर्ट स्पीड नाव यू नो हाउ शर्ट स्पीड वर्क नाव यू नो वॉट इज़ अपोचर नाव यू नो हाउ अपोचर वर्क नाव यू नो वॉट इज़ आई एस ओ एंड वॉट इज़ द रोल ऑफ आई एस ओ नाव तीसरे पार्ट में वी विल टॉक अबाउट के हाउ दीज थ्री कम्बाइन टूगेदर एंड आप कैसे एक फोटो क्रिएट कर सकते हैं कैसे आप अगर सेम सिचुएशन पर अगर आप डिफरेंट ब्लर चाहते हैं तो आपको बाकी चीज़ों पर कैसे अफेक्ट करना पड़ेगा इसके इसी चीज़ों के थ्रू इसी एक्सपोजर ट्राइंगल के थ्रू यू कैन कैप्चर एनी थिंग सो प्लीज़ चेक माई थर्ड पार्ट ऑफ एक्सपोजर ट्राइंगल टू अंडरस्टैंड वॉट इज एक्चुअली वन स्टॉप टू स्टॉप एंड आप सेम सेटिंग्स रख के सेम ब्लर रख के आप कैसे और चीज़ों के साथ प्ले कर सकते हैं थैंक यू